proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que se hagan ustedes conforme a su fe. <coughs> y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados, por favor. He podido ver y escuchar a mucha gente que se queja de problemas, de sufrimientos, de situaciones muy difíciles. Y una de esas quejas muchas veces está en cómo eres tratado, en cómo alguien a lo mejor te maltrata, te ofende, te grita, incluso tristemente, hay quienes han sufrido violencia física, ¿sí? violencia, golpes, eh, abuso sexual, cosas muy feas que mucha gente está padeciendo. Pero a veces no nos damos cuenta que de aquello que nosotros nos quejamos, también lo aplicamos y lo hacemos a otros y a veces más fuerte, más intenso. Voy a poner el caso de una persona que vamos a pensar que es maltratada, no físicamente, pero si es humillada, si es, por lo regular son mujeres, pero también hay hombres. Y entonces constantemente está siendo ella agredida. <coughs> ¿Qué sucede? Que ella hace lo mismo con los hijos, pero aquí es con agravante. ¿Por qué? Porque a lo mejor... De parte de ella hacia los hijos hay incluso violencia física, golpes, moretones, fracturas. Les digo esto no de mi imaginación, sino porque me ha tocado ver cómo muchas veces podemos estarnos quejando de lo que nos hacen o de lo que nos estamos siendo víctimas, por ejemplo, una injusticia, una tranza, una mentira, un engaño. Y nosotros hacemos cosas peores. ¿Cuál es el problema? Que no lo vemos o no lo queremos ver. Puede verse a que a lo mejor lo aprendimos y le estamos repitiendo nada más lo que hemos aprendido. Pero ahí es donde entra un verdadero cristiano. Romper, claro, hay que buscar ayuda. Hay que primero detectar que estoy mal, detectar que aquí hay un problema y que yo lo estoy repitiendo, o a lo mejor yo lo estoy iniciando. Yo estoy iniciando una serie de, de problemas, de daños a otros, que a lo más seguro ellos lo van a repetir y con mayor intensidad, a lo mejor en mis nietos. Es fácil que nos coloquemos siempre en el papel de víctima, en el papel de pobrecito de mí, pobrecita de mí. Me pasa, me sucede... Me lastiman, me dicen, y es que yo, y es que me pasa. Entonces, de alguna manera es fácil ponernos en el plan de aquellas personas que van a ser liberadas por Dios. Y es hermoso confiar y esperar. Pero a veces no nos damos cuenta que sí, tal vez estamos en esa condición de víctimas, pero también somos victimarios de mucha gente. A lo mejor estamos también nosotros siendo opresores de mucha gente. Porque en el planteamiento que nos hace hoy la palabra de Dios en el profeta Isaías, habla de un cambio, de una liberación, de una restauración de unas condiciones pues, que eran muy malas. El ciego, el pobre, ¿sí? el oprimido, va a ser 
sanado, liberado, va a poder ver con claridad. Vamos a ver cómo nos lo presenta Isaías. Dice, aquel día se cantará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto el Señor para salvar... Ah, no, esto es de ayer, perdón. Dice, ¿acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? O sea, de la aridez a la abundancia, a la producción. Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Aquí podemos tomarlo literalmente como una sanación física, pero también como un reconocimiento espiritual para oír con los ojos del alma y en qué estamos mal y qué necesitamos cambiar. Entonces, sabemos que hay personas y que también nosotros podemos tener eso de ser sordos a la corrección, ser sordos a la ayuda que se nos brinda y eso se llama soberbia, se llama prepotencia. Pero bueno, el planteamiento es interesante. Los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Que sabemos qué es lo que sucedió en el Evangelio. Literalmente son sanados unos ciegos. Pero también se refiere a la ceguera espiritual. A esa incapacidad de poder ver la voluntad de Dios. De ver las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y a veces es precisamente por la opresión que nos tienen, por el sufrimiento que padecemos. Al quitar toda esta opresión, podremos ver, podremos oír. Luego dice más adelante, los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres se gozarán en el Santo de Israel. Aquí, repito, es fácil identificarnos en este lado de las víctimas. Pero, ¿qué sucede con los victimarios si no hay un arrepentimiento? Porque si yo nada más veo lo que me hacen, pero no soy capaz de ver lo que hago, pues, aunque sea víctima, también soy victimario, soy opresor. Y estos serán condenados. Si no vemos, si no entendemos, por este, este tiempo de, 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 de Adviento, es un tiempo de purificación, de preparación del alma y de introspección, ver cómo estoy siendo, qué tantas veces yo estoy tomando esa actitud de daño, de opresión para otros. Bueno, entonces dice, porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados o sea obviamente está hablando de la condenación pero en el momento de la transformación en el momento de la manifestación de Dios todos nos vamos a querer poner en esta casilla de pobrecito de mí, esto me han hecho esto me han dicho esto me han lastimado pero qué pasó con esta donde tú también has sido mula donde tú también y el problema no es serlo el problema es no reconocerlo, no verlo o no quererlo ver. Porque estamos tan ocupados en este lado sintiendo lástima de nosotros que aquí, no, si yo no estoy mal, si yo no tengo problemas y a veces justifico lo que me hacen para hacer esto y a veces conscientemente. Entonces, ahí no hay un crecimiento, no hay una maduración. Bueno, dice más adelante. Porque ya no habrá opresores y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades. ¿Cuántas veces no hemos tramado, no hemos actuado en contra, con venganza, con soberbia, con ira hacia otro? Y hasta a veces hemos permitido el hablar, el planear. Fíjate que esto que pasó, que me dijo y que... Y preparamos el corazón de otros para que rechacen, para que juzguen, para que nos den la razón y nos hagan sentir pobrecito de ti. Ellos son los malos. Todas estas circunstancias tristemente las tenemos. En diferente medida, en diferente intensidad, pero las tenemos. Y por eso es necesario que seamos humildes, que reconozcamos. Si perdemos el tiempo... Viendo solamente lo que nos hacen, 
nunca creceré ni veré lo que yo tengo que corregir. No vaya a ser que cuando me toque morir o si me tocara ver la segunda venida del Señor, pues seré aniquilado, o sea, seré llevado a la hoguera eterna. Me condenaré por no tener conciencia y no luchar por cambiar. Serán aniquilados los que traman iniquidades, los que con sus palabras, óiganlo bien, para que no les se les vaya a ir, los que con sus palabras echan la culpa a los demás. Uh, con qué facilidad señalamos este, 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 este. <coughs> y cuando señalamos y echamos la culpa es para justificarnos lo que hacemos. No, si yo le pegué es porque él empezó. O si yo hice, es porque no me haces caso y por eso te tengo que maltratar y por eso me haces enojar y yo enojado ya soy violento y te golpeo. Es triste ver niños con fracturas, niños con moretones. Me tocó ver niños hasta con quemaduras de cigarro y todo el cuerpo lleno de cicatrices. Y lo más triste es que los papás Niegan, niegan. Entonces dices, qué pena, qué dolor tanto para esas criaturas como para esas almas que no se están dando cuenta. Por eso no te ciegues, no te cierres a tratar de ver qué es lo que yo estoy haciendo, en qué manera, de qué forma yo tal vez estoy comportándome de esa manera de ser opresor, de ser una persona que planea el daño, la venganza, el chisme o el que es soberbio. ¿no? Los que con sus palabras echan la culpa a los demás, los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto es muy interesante porque nosotros creemos, vemos, pensamos y sentimos que la otra persona está mal, que la otra persona es la mala de la película y nosotros somos la víctima o somos incluso los mártires y los santos. Y no sería la primera vez que se condenara un justo. Y si tienen dudas, vean a Jesús. Los que lo estaban condenando dijeron, este es un hombre malo, es un hombre malo. Y así, por un arrebato de ira, mataron a Esteban. Por un arrebato también de, de, de celos, matan a Pablo, a Pedro. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. Vemos lo externo, pero por eso no nos atrevamos a ser jueces, porque el juicio le pertenece a Dios. El juicio le pertenece a Dios. El dolor que tú padeces es un misterio y solamente Dios lo entiende, solamente Dios lo ve. Como solamente ve el corazón de aquella persona a la cual a lo mejor tú la tienes catalogada de lo peor, a lo mejor es justo a los ojos de Dios, pero nada más vemos lo superficial o lo vemos pero con unos ojos llenos de ira, de soberbia, de mentira y de pecado. Y por eso una persona que ve así, al bien le llama mal y al mal le llama bien. Se justifica. Entonces, es importante entender esto. Porque lo que nos presenta el Evangelio, que es precisamente un milagro. Dos ciegos van gritando detrás de Jesús. Hijo de David, compadécete de nosotros. Llega a la casa... Y entonces les pregunta a los ciegos, ¿creen que puedo hacerlo? Y aquí hay dos niveles muy importantes para entender. Ellos tienen fe en el poder de Jesús para sanar, pero no tienen fe para obedecer. Entonces es una fe convenencia, una fe, necesidad de, sé que tienes el poder, entonces me puedes sanar. Porque cuando el Señor les da el milagro, 
Esa podríamos decir que es la añadidura, porque les va a dar algo muchísimo más grande de lo cual ellos lo rechazan. Por ignorancia, por dejarse llevar por la emoción, no lo sé, pero ellos rechazan participar de algo más grande, del reino de Dios. Vamos a ver cómo está esta situación. Pongan atención. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces, se da el milagro. Ellos creen en el poder sanador de Jesús. Pero es una pequeña parte, es la cereza del pastel, es el adornito. No es el banquete verdadero. Y se da la sanación. ¿Qué sucede? Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y lo que está dando a entender Jesús, que la fe de ellos es tan pobre, aunque se les concede, aunque se les, este, se les realice un milagro, pues es una fe muy pobre, porque rechazan. En un ámbito a lo mejor de emoción, oye, pues mira, me ha sanado, pues que sane a mi suegra, que sane a mi papá, que sane a todo el mundo. Yo conozco a un enfermo y se lo voy a llevar porque si ya me sanó a mí, pues que sane a otros. Y ellos están perdiendo una oportunidad divina. Ahora sí que divina. Vamos a ver qué sucede. Que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Aquí viene la parte que no entendemos. Que ellos no entendieron y que a veces nosotros tampoco entendemos. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿O qué fue lo que hizo? Severamente. No les pidió permiso, no les dijo, oye, no sean gachos, miren, calladitos, no digan nada, por favor. No. Severamente les prohibió, no digan nada. Les prohibió. Severamente dice, bueno, advirtió severamente. Si hablas, te voy a dar unas cachetadas guajoloteras. Claro, no le dijo así, pero les prohibió. ¿Por qué? Muy interesante. Porque los quiere invitar a participar de algo más grande. Con la obediencia. Que es la que más nos cuesta. ¿Qué sucedió? Ellos no obedecieron. No tenían la fe madura. ¿Y qué sucedió? Que ellos fueron hablar y que qué fue lo que sucedió después impiden obstaculizan o ponen impedimentos para la obra de Jesús tanto que no va a poder entrar después a la ciudad por el chisme algo tan simple tan tonto si ustedes quieren entonces Jesús los está invitando a algo más grande cuál es esa invitación el reino de Dios en la divina voluntad, la obediencia a Dios. Obediencia a Dios. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no dicen nada? Hubieran recibido algo más grande. Ellos se quedaron solamente con el milagrito, que es maravilloso, espectacular. Imagínate, poder ver, pues hombre, es algo increíble, pero se quedan con eso. Y eso es lo que sucede con nosotros. Porque el Señor continuamente, si tal vez, y yo estoy casi seguro que el Señor les ha concedido muchas bendiciones, incluso alguno que otro milagrito, y tienen fe en que Dios se los va a dar, pero no tienen la fe para obedecer. Entonces se quedan limitados solamente en lo que piden. Y no participan del reino de Dios. No participan en la obra de salvación por ser tercos, por no obedecer. Entonces, que nadie lo sepa, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. 
y vamos a ver qué fue lo que pasó. No sé si sea este pasaje donde Jesús ya no pudo entrar o con otros, pero que también a otros les decía no diga nada. Y pues emocionados por el milagro, hablaban de más e impidieron la obra de salvación. Bueno, no, no lo dice aquí específicamente. Se sabe del milagro y en otros pasajes sí dice, pues Jesús por eso ya no puede entrar a la ciudad. Entonces, dos momentos muy importantes. Un examen y ver si yo no soy una persona que está haciendo opresor, daño a otros, porque me quedo en el papel de víctima. Y segundo, ¿cuántas bendiciones Dios nos ha dado? A veces creemos que no es que no me ha dado un milagro. Oye, ¿puedes ver? Eso es una bendición. Pregúntale a un ciego. ¿Puedes hablar? Eso es una bendición. Y no estoy entendiendo que eso es parte de algo, del inicio de algo más grande, que es la obediencia a Dios. Y ya no digo de aquellos que han recibido algún milagro y a veces se han llevado más a decir, no es que este padrecito sana, no es que mira aquí en este. Y no han entendido el milagro, no han entendido la invitación que Dios nos hace. A veces a través de unas bendiciones que todos recibimos o a través de una, de una manifestación milagrosa. ¿Y cuál es la invitación a formar parte del reino de Dios y de la salvación de las almas? Hagamos un momento de silencio. 